வணக்கம் நண்பர்களே ஏம் டெக் சேனலோட மற்றும் ஒரு பதிவுக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன் இந்த பதிவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஆர்சிசிபியோட வகைகள் மற்றும் அளவீடுகள் ஆர்சிசிபியில் என்னென்ன டைப் ஆஃப் ஆர்சிசிபி இருக்குது அதில் குடுக்க என்னென்ன பேராமீட்டர்ஸ் அதில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதில் பிரிண்ட் ஆன பேராமீட்டர்ஸ்க்கு ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் என்ன அர்த்தம் அப்படின்றத பற்றி இந்த வீடியோவில் ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம் அதனால் வீடியோவை வந்து ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மற்றும் சர மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் முதல்ல டைப்ஸ் ஆஃப் ஆர்சிசிபி ஆர்சிசிபி என்னென்ன வகைப்படும் ஆர்சிசிபி செலக்ட் பண்ணும்போது என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ் நம்ம கன்சிடர் பண்ண வேண்டியிருக்கு அப்படின்றத நம்ம இதை ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போம் இதை பார்த்தீங்கன்னா பேஸ்ட் ஆன் த சப்ளை அண்ட் நம்பர் ஆஃப் சுவிச்சிங் போல்ஸ் எந்த வோல்டேஜுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் நம்ம சிங்கிள் ஃபேஸ் யூஸ் பண்ண போகிறோமா டூ த்ரீ ஃபேஸ் யூஸ் பண்ண போகிற பொறுத்து டூ போல் ஆர்சிசிபியா ஃபோர் போல் ஆர்சிசிபியா அப்படின்னு சொல்லி தெரியும் டூ போல் ஆர்சிசிபினா ஒரு ஃபேஸ் இருக்கும் டெர்மினல் இருக்கும் ஒரு நியூட்ரல் டெர்மினல் இருக்கும் ஃபோர் போல் ஃபோர் போல் ஆர்சிசிபியாக இருந்தால் மூணு ஃபேஸ் டெர்மினலும் ஒரு நியூட்ரல் டெர்மினலும் இருக்கும் அடுத்து பேஸ்ட் அப்பான் த லீக்கேஜ் கரண்ட் லீக்கேஜ் கரண்டை பேஸ் பண்ணி ஆர்சிபி வந்து மூணு வகைப்படுத்துது மே மேஜர் மேஜராக வந்து இதை தவிர நிறைய ரேட்டிங்ஸில் கிடைக்குது பட் மேஜராக நிறைய யூஸ் பண்ணக்கூடியது இந்த மூணு தான் அதனால் நான் இந்த மூணு சொல்லியிருக்கேன் ஒரு தேர்ட்டி மில்லி ஆம்ஸ் இன்னொன்று ஹண்ட்ரட் மில்லி ஆம்ஸ் மூணாவது வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் மில்லி ஆம்ஸ் அடுத்து பேஸ்ட் ஆன் த லோட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் லோடினோட தன்மையை பொறுத்து ஆர்சிபியை செலக்ட் பண்ணணும் அதில் எத்தனை டைப் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுலேயும் வந்து நிறைய டைப் இருக்குது ஐஇசி பிரகாரம் பட் இதில் நாலு டைப் மேஜராக யூஸ் பண்ணுறது ஸோ அதனால் இந்த நாலு டைப் சொல்லியிருக்கேன் ஒன்று டைப் ஏசி இன்னொன்று டைப் ஏ மூணாவது டைப் எஃப் நாலாவது டைப் பி அடுத்து பேஸ்ட் அப்பான் த ரெஸ்பான்ஸ் டைம் ஃபார் ட்ரிப்பிங் அதாவது எவ்வளோ சீக்கிரத்தில் ஆர்சிபி எனக்கு ட்ரிப் ஆகணும் அப்படின்றத பொறுத்து அந்த அப்பவும் வந்து மூணு வகைப்படுது என்னென்னா ஒன்று நோ டிலே இன்னொன்று டிலே வித் நான் ஆப்ரேட்டிங் டைம் ஆஃப் டென் மில்லி செகண்ட்ஸ் மூணாவது டிலே வித் நான் ஆப்ரேட்டிங் டைம் ஆஃப் ஃபார்ட்டி மில்லி செகண்ட்ஸ் அதாவது நோ டிலேனா ஆர்சிபி ஒன்ஸ் அந்த எத்தனை கேஜ் பாயிண்ட் பண்ணிடுச்சு அப்படின்னாலே ட்ரிப் ஆகிடும் மற்றதில் மற்ற ரெண்டுத்துலேயும் வந்து ஒன்று டென் மில்லி செகண்ட்ஸ் டிலே இருக்கும் ஒன்று ஒன்றில் ஃபார்ட்டி மில்லி செகண்ட்ஸ் டிலே இருக்கும் இது ஏன் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஸோ லைட்டாக எங்கேயாவது ஒரு சின்ன ஒரு வோல்டேஜ் சேஞ்சஸ் சின்ன லோடோட சேஞ்சினாலே ஆர்சிபி ட்ரிப் ஆகிட்டே இருந்தது அப்படின்னா அந்த இடத்துல வந்து அது ஒரு ஹெக்டிக்காக இருக்கும் அது ஒரு ப்ராப்ளம் க்ரியேட் பண்ண வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதனால் வந்து அதுக்கு வந்து ஒரு டிலே கொடுத்து ஒரு டென் மில்லி செகண்ட்ஸ் டிலே கொடுத்து ஃபார்ட்டி மில்லி செகண்ட்ஸ் டிலே கொடுத்து ட்ரிப் பண்ணுறோம் இது வந்து சில இடங்களில் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுவோம் அதையும் நம்ம விரிவாக பார்க்கலாம் அடுத்து ஃபஸ்ட்டு பேஸ்ட் ஆன் சப்ளை வோல்டேஜ் சப்ளை வோல்டேஜ் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்சிசிபி ரெண்டு வகைப்படும் ஒன்று வந்து சிங்கிள் டூ போல் ஆர்சிசிபி இன்னொன்று ஃபோர் போல் ஆர்சிசிபி இது இன்னும் இருக்கும் இது அவுட் இருக்கும் ஸோ ஒரு ஃபேஸ் தெரியுமே ஒரு நியூட்ரல் டெர்மினல் இருக்கும் இதாவது பொதுவாக அது டூ தேர்ட்டி வோல்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் சிங்கிள் ஃபேஸுக்கு அடுத்து ஃபோர் போல் ஆர்சிசிபியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆர் ஒரு ஒய் ஒரு பி இருக்கும் ப்ளஸ் வந்து நியூட்ரல் டெர்மினல் இருக்கும் இதை வந்து த்ரீ ஃபேஸ் ஆர்சிபி யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த ஆர்சிசிபியோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷனை பற்றியும் ஆர்சிசிபி ஏன் யூஸ் ஆகுது எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்றத பற்றியும் நான் இதுக்கு முன்னாடியே ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் நீங்கள் அந்த வீடியோ பார்க்கலன்னா நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் ப்ளஸ் ஐ கார்ட்லேயும் கொடுக்குறேன் நீங்கள் அந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு வாங்க அப்புறம் பேஸ்டில் வந்து ஆப்ரேட்டிங் டைம் ஆப்ரேட்டிங் டைமை பொறுத்து மூணு வகை சொல் ஸோ படம் ஒன்று வந்து நோடிலி அதாவது ஆர்சிபியில் வந்து எதுவுமே மென்ஷன் பண்ணலாம் இந்த கீழே இருக்க மாதிரி ஜியோ இல்லை எஸ்ஓ இது கட்டத்தில் ஜி அப்படி இல்லை எஸ்ன்னு எதுவும் இல்லை அந்த இடத்துல எதுவுமே கொடுக்கல அப்படின்னா அந்த ஆர்சிபி வந்து நோ டிலே இட் இஸ் ஃபார் ஜென்ரல் பர்பஸ் யூஸ் அதை வந்து லீக்கேஜ் கரண்ட் வந்த உடனே ட்ரிப் ஆகிடும் சப்போஸ் ஒரு கட்டம் போட்டு அதில் ஜின்னு பிரிண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா அது வந்து டிலேட் ட்ரிப்பிங் ஆர்சிபி அதை வந்து நான் ஆப்ரேட்டிங் டைம் தான் டென் மில்லி செகண்ட்ஸ் அதாவது டென் மில்லி செகண்ட்ஸ் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிட்டு உடனே அது அடுத்து ட்ரிப் ஆகிடும் கண்டிப்பாக அந்த லீக்கேஜ் கரண்ட் எழுந்து இருந்துச்சுன்னா உடனே ட்ரிப் ஆகிடும் எஸ் பார்த்தீங்கன்னா செலக்டிவ்னு சொல்லுவாங்க இதை வந்து டிலேட் ட்ரிப்பிங் வித் நான் ஆப்ரேட்டிங் டைம் ஃபார் ஃபார்ட்டி மில்லி செகண்ட்ஸ் அதாவது ஃபார்ட்டி மில்லி செகண்ட்ஸ் கழிச்சு இது ட்ரிப் ஆகும் லீக்கேஜ் கரண்ட் கண்டிஷன் அந்த ஃபார்ட்டி மில்லி செகண்ட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா ஃபார்ட்டி மில்லி செகண்ட் ஆன உடனே வந்து ட்ரிப் ஆகிடும் அடுத்து பேஸ்ட் அந்த லீக்கேஜ் கரண்ட் இந்த லீக்கேஜ் கரண்ட் இந்த ஃபேக்டர் தான் வந்து நம்ம நிறைய பேர் பார்த்துட்டு
அடுத்து டைப் ஏ அடுத்து டைப் எஃப் அடுத்து டைப் பி இந்த ஒவ்வொரு டைப்புக்காகவும் இந்த இதுதான் வந்து சிம்பிள் இது கண்டிப்பாக வந்து எல்லா ஆர்சிஜிபிலையும் இந்த சிம்பிள் இருக்கும் அதை நம்ம எத்தனை பேர் கவனிச்சிருப்போம் தெரியல இனிமேல் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு அப்புறம் இதுக்கு மேலே ஆர்சிஜிபியில் அவங்க ஆர்சிஜிபியில் இந்த சிம்பிள் இருக்கான்னு பாருங்கள் டைப் ஏசி பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஏசி சப்ளையால் இயங்கக்கூடிய டிவைஸ் இருக்குது மட்டும்தான் வந்து இந்த டைப் ஏசி ஆர்சிஜிபி பொருந்தும் ஏதாவது எக்ஸாம்பிளாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஓவன்ஸ்க்கோ ஒரு லைட்ஸ்க்கோ இப்போ டைப் ஏ எங்கே வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா டைப் ஏல வந்து ஆஃப் ஏர் ரெக்டிஃபைடு டிசி ஓல்ட் டிசிக்கு இருக்குது இப்போ ஒரு ஒரு ஏசி சப்ளை இருக்குது எஸ்எம்பிஎஸ் நான் கொடுக்குறேன் எஸ்எம்பிஎஸ்லேருந்து வெளியே வர டிசியில் வந்து கொஞ்சம் பல்சேட்டிங் ஏசி இருக்குது இல்லை கொஞ்சம் பல்சேட்டிங்கில் வந்து பல்சேட்டிங் ஏசியாக இருக்குது அதில் வந்து டிசி காம்போனன்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா அந்த இடத்துல வந்து டைப் ஏ யூஸ் பண்ணுவோம் டைப் ஏ பார்த்தீங்கன்னா டைப் ஏசி ப்ரோட வேல்யூ செஞ்சுட்டு அதுக்கு அடிஷ்னலாக பல்சேட்டிங் கரண்ட் டிசி காம் அந்த டிசி காம்போனன்ஸில் பல்சேட்டிங் கரண்ட் இருந்தால் அதையும் வந்து இது டிடெக்ட் பண்ணுவோம் அதாவது இதே எங்கே யூஸ் பண்ணுவோம் பார்த்தீங்கன்னா டிம்மரு எஸ்எம்பிஎஸ் ஃபேன்ஸில் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் அதாவது டைப் ஏசி ப்ரொடெக்ஷன் அண்ட் டிடெக்ஷன் ஆஃப் பல்சேட்டிங் கரண்ட் வித் டிசி காம்பவுண்ட்ஸ் அடுத்து டைப் எஃப் ஆர் சிபி டைப் எஃப் பார்த்தீங்கன்னா டைப் ஏசியோட வேல்யூ செய்யும் டைப் ஏ அதாவது டைப் ஏவோட வேல்யூ செய்யும் அது போக இது வந்து இது பார்த்தீங்கன்னா ஹை ஃப்ரீக்வன்சி கரண்ட் அப் டு ஒன் கிலோ ஹர்ட்ஸ் வரைக்கும் ஹை ஃப்ரீக்வன்சி கரண்ட்டை வந்து இது டிடெக்ட் பண்ணும் ப்ளஸ் வந்து இது ஹை இம்யூனிட்டி டூ அன்வான்டட் ட்ரிப்பிங் இதில் வந்து நியூசன் ஸ்ட்ரிப்பிங்கான வாய்ப்புகளை கம்மி பண்ணுறதுக்காக நம்ம டைப் எஃப் கேட்டகரியில் யூஸ் பண்ணுறோம் இது வந்து ஹை ஃப்ரீக்வன்சி கரண்ட் ஒன் கிலோ ஹர்ட்ஸ் வரைக்கும் வந்து டிடெக்ட் பண்ணும் இதை எங்கே யூஸ் பண்ணுவோம் பார்த்தீங்கன்னா ஹவுஸ் ஹோல்டு அப்ளையன்சஸ்லேயும் சிங்கிள் ஃபேஸ் ப்ரொவென்டர்ஸால் யூஸ் யூஸ் ஆகக்கூடிய ரன் ஆகக்கூடிய மோட்டார்ஸ்லேயும் நம்ம இதை வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் அடுத்து டைப் பி பார்த்தீங்கன்னா டைப் எஃப்ஓட ப்ரொடெக்ஷனையும் ஃபுல்லாக கவர் பண்ணிவிட்டு இது அடிஷனாக இது வந்து ஸ்மூத் டிசி கரண்ட்ஸையும் வந்து டிடெக்ட் பண்ணும் இது எங்கே யூஸ் பண்ணுவோம் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஃபேஸ் இன்வெர்டர்ஸால் இயங்கக்கூடிய மோட்டார்கள் எங்கெங்கே இருக்கோ அங்கே வந்து நம்ம டைப் பியை யூஸ் பண்ணுவோம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா டைப் ஏசினா இந்த ஒரு சிம்பிள் டைப் ஏ ஏல பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏசியோட சிம்பிளும் இருக்கும் ப்ளஸ் இந்த டைப் ஏக்குன்னு இருக்க தனிப்பட்ட சிம்பிளும் இருக்கும் அர்த்தம் என்னன்னா இந்த ஏ இந்த சிம்பிள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இது வந்து டைப் ஏசியோட வேலையும் பண்ணும் ப்ளஸ் இந்த டைப் ஏவோட வேலையும் இது பண்ணிக்கிட்டு இருக்குன்னு அர்த்தம் டைப் எஃப்பில் பார்த்தீங்கன்னா டைப் ஏவோட சிம்பிள்ஸ் சிம்பிள்ஸும் இருக்கும் ப்ளஸ் டைப் எஃப்க்கு இந்த மாதிரி சிம்பிள்ஸ்னா ஹை ஃப்ரீக்வன்சி கரண்ட் இதை டிடெக்ட் பண்ணுறதுனால இந்த மாதிரி வே ஃபார்ம் சிம்பிள் இதுக்கு கொடுத்துருக்காங்க டைப் பியில் பார்த்தீங்கன்னா டைப் எஃப்பில் வரக்கூடிய எல்லா சிம்பிள்ஸும் இருக்கும் அது அடிஷனலாக ஸ்மூத் டிசி கரண்ட் டிடெக்ஷன் ஆஃப் ஸ்மூத் டிசி கரண்ட்ன்றதுனால டிசி கரண்ட்டோட சிம்பிளும் இதில் கொடுத்துருப்பாங்க அடுத்து டெம்பரேச்சரை பேஸ் பண்ணி டெம்பரேச்சர் இந்த மாதிரி இந்த சில இடத்துல இருக்கு நான் பார்த்த வரைக்கும் சில இடங்களில் வந்து அதுவும் மிஸ் ஆகிருக்கு ஸோ சில ஆர்சிசி பேஸில் மெயினாக மோஸ்ட்லி எல்லா ஆர்சிசி பேலுமே இந்த சிம்பிள் இருக்கும் இது என்ன அர்த்தம் என்ன டெம்பரேச்சர் கொடுத்துருக்காங்கன்னா அந்த டெம்பரேச்சரில் அதால் ஒர்க் ஆக முடியும்னு அர்த்தம் இப்போ மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இது டுவெண்ட் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் கூட இந்த ஆர்சிசிபியால் ஒர்க் பண்ண முடியும் அப்படின்றது தான் அதுக்கு அர்த்தம் அடுத்து நம்ம ஆர்சிசிபியில் வந்து என்னென்ன ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கோ அதுக்கு என்னென்ன அர்த்தம் என்னென்ன பேராமீட்டர்ஸ் ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு அதுக்கு என்னென்ன அர்த்தம் அப்படின்றத பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு யூஎன் யூஎன் அப்படின்னா நார்மல் ஒர்க்கிங் வோல்டேஜ் இந்த ஆர்சிபியோட நார்மல் ஒர்க்கிங் வோல்டேஜ் எவ்வளோ அப்படின்றது தான் இது இப்போ டூ ஃபார்ட்டி வோல்ட்னால் சிங்கிள் ஃபேஸ் அப்ளைக்கும் ஃபோர் ஃபிஃப்டின் வோல்ட்னால் த்ரீ ஃபேஸ் அப்ளை யூஸ் பண்ணலாம் அடுத்து ஐஎம் ஐஎம்னா ரேட்டட் ஸ்விட்சிங் அண்ட் ட்ரிப்பிங் எபிலிட்டி இது வந்து ஃபேக்ட்ரி டிஃபால்ட் வேல்யூ இது வந்து எப்படின்னா டெஸ்ட் பண்ணும் போது மேனுஃபேக்சரர் அசியூம் பண்ணி இந்த அமௌண்ட் ஆஃப் கரண்ட்டை வந்து இந்த அமௌண்ட் ஆஃப் கரண்ட் சா சர்க்கியூட்டில் இருக்கும்போது இந்த ஆர்சிசிபியால் வந்து மேக் பண்ணவும் சர்க்கியூட்டை க்ளோஸ் பண்ணவும் முடியும் சர்க்கியூட்டை ட்ரிப் பண்ணவும் முடியும்ட்டு இது மேனுஃபேக்சராக அசீவ் பண்ணி கொடுத்த வேல்யூ இது இதுவும் வந்து சில டெஸ்ட் கண்டிஷன்ஸில் அவங்க செக் செக் பண்ணி கொடுத்தது இது வந்து நீங்கள் அந்த ஆர்சிசிபியோட டாக்குமெண்டேஷன் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இது வந்து எதை எதை குறிக்குது அப்படின்னா ஷார்ட் சர்க்கியூட் லைவ் கனெக்டர்ஸில் இருக்க இருக்கக்கூடிய ஷார்ட் சர்க்கியூட் கரண்டில் கரண்ட்டை குறிக்குது அடுத்து ஐஎன்சி ஐஎன்சினா ரேட்டட் கண்டிஷனல் ஷார்ட் சர்க்கியூட் ரெசிஸ்டன்ஸ் அதாவது இந்த வேல்யூ ஆஃப் கரண்ட்டு இந்த ஆர்சிசிபியில் பாஸ் ஆனாலும் இந்த ஆர
IECEN 61008-1 அது அதுக்கு கீழே IES 12640-1 அப்படின என்ன அர்த்தம்னா IEC IEC na International Electrotechnical Commission IES na Indian Standard adha international standard enna RCB ku Indian adukku corresponding Indian standard enna abindradhiyum idala kuduthirukanga idhu ungalukku theriyum ISI vandu DAS symbol Bureau of Indian Standards oda symbol இந்த ரெண்டு ஸ்டாண்டர்ட் ஐஎஸ்சி சிக்ஸ் ஒன் டபுள் ஜீரோ எயிட் ஐஃபன் ஒன்னும் ஐஎஸ் ஒன் டூ சிக்ஸ் ஃபோர் ஜீரோ ஐஃபன் ஒன்னும் ரெண்டுமே வந்து ஆர்சிசிபியோட ஸ்டாண்டர்ட்ஸை தான் குறிக்குது இந்த ரெண்டு ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் பிரகாரம் தான் இந்த ஆர்சிசிபி வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணியிருப்பாங்க ப்ளஸ் டெஸ்ட் டூ பண்ணியிருப்பாங்க அடுத்து சிஎம் பார் எல் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இந்த மேனுஃபேக்சரோட லைசன்ஸ் நம்பர் இது செவன் டிஜிட் இருக்கும் இதில் வந்து என்ன கொடுத்துருப்பா இது எதுக்கு குறிக்குது அப்படின்னா எந்த யூனிட்டில் இந்த ஆர்சிசிபி வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணது அப்படின்றது குறிக்கிறதுக்கு தான் அந்த லைசன்ஸ் நம்பர் அடுத்து இதுவும் இந்த சிம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஐ என் சிக்ஸ்டி த்ரீ ஆம்ஸ் ஐ டெல்டா என் ஹண்ட்ரட் மில்லி ஆம்ஸ் கொடுத்துரும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த லெஃப்ட் சைடில் இந்த சிம்பிள் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் டைப் ஆஃப் லோட் கேரக்டரிஸ்டிக் இந்த டைப் ஆஃப் ஆர்சிசிபியை வந்து நீங்கள் வந்து எந்த இடத்துல பியூர் ஏசி சப்ளை யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அந்த இடத்துல மட்டும்தான் நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ண முடியும்னு அர்த்தம் பார்த்தோம் டைப் ஏ டைப் டைப் ஏசி டைப் ஏன்னு சொல்லி தான் பார்த்தோம் ஸோ இது வந்து டைப் ஏசி வகையை சேர்ந்தது அடுத்து ஐஎன் சிக்ஸ்டி த்ரீ ஆம்ஸ் அப்படின்னா ஐஎன்னா நார்மல் ஒர்க்கிங் கரண்ட் விச் கேன் பாஸ் த்ரூ ஆர் சிபி கண்டினியூஸ்லி நார்மல் ரேஞ்சில் நார்மல் டைமில் நார்மல் கண்டிஷனில் இதால் சிக்ஸ்டி த்ரீ ஆம்ஸை கண்டினியூஸாக பாஸ் பண்ண முடியும் இதுதான் நார்மல் ரேட்டட் ஒர்க்கிங் கரண்ட் இந்த ஆர்சிபியோட ரேட்டட் ஒர்க்கிங் கரண்ட் இது தான் அடுத்து ஐ டெல்டா என் ஐ டெல்டா என் தான் நம்ம லீக்கேஜ் கரண்ட் அதாவது ரேட்டட் ரெசிடியூவல் ஆப்ரேட்டிங் கரண்ட் த அமௌண்ட் ஆஃப் ரெசிடியூவல் கரண்ட் ஸ்பெசிஃபைட் பை த மேனுஃபேக்சரர் தட் காஸ் ஆர் சிசிபி டு ட்ரிப் அதாவது இந்த ஹண்ட்ரட் மில்லி ஆம்ஸ் லீக்கேஜ் கரண்ட் டெடெக்ட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா ஆர்சிசிபி ட்ரிப் ஆகும் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் டைம் ரெஸ்பான்ஸ் டு டிலேன்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆர்சிசிபியில் டிலே தத்தி அந்த ஜி ஜியோ இல்லை செலக்டிவ்னு எதுவும் கொடுக்காமல் இருந்தால் ஹண்ட்ரட் மில்லி ஆம்ஸ் வந்ததுக்கு அப்புறமா இந்த ஆர்சிசிபி ட்ரிப் ஆகிடும்னு அர்த்தம் இதுதான் வந்து ரேட்டட் ரெசிடியூவல் ஆப்ரேட்டிங் கரண்ட் நண்பர்களே நம்ம வீடியோட நிறைவுக்கு வந்துட்டோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனால லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் அழுத்தி அதில் வர ஆப்ஷன்ஸில் ஆளும் செலக்ட் பண்ணுங்கள் இதன் மூலமாக நான் அடுத்து போடக்கூடிய எல்லா வீடியோஸும் உங்கள் நோட்டிஃபிகேஷனில் வந்து சேரும் ரொம்ப நன்றி அடுத்த ஒரு வீடியோவில் சீக்கிரமாக சந்தி